Dumnezeu să facă acest lucru. Te bine cuvântăm din toată inima Domnului Tatăl nostru și ne mulțumim în numele de Lui Iisus. Tu ești putul nostru, ești iubirea noastră, ești mântuirea noastră, ești tăria noastră, ești un ajutor care nu lipsește nimic de asta. E ceea ce vorbim din toate inima și îți mulțumim din toate. Ca ai fost și ești scutul nostru și scrisul nostru. Mulțumim că a fost o copie și cu tăi care de grijă. Putem să ne întâlnim și în această seară unii cu alții și mai presiunul de toate să ne întâlnim cu tine. Mulțumim că ești prezent de acolo. Uite promisiunii tale prin Duhul Sfânt în mijlocul nostru. Ne rugăm în toate și bine cuvintează-ne pe fiind care care am ales să ne întâlnim cu tine, care am ales să fim cu tine care am ales să ascultăm de tine. Bine, cum vedeați, bine, cu inimi sensibile și ascultătoare. Inimi care să asculte de tine, inimi care să facă voia ta, inimi care să te glorifice și să te laude de tine. Pentru că tu ești părere, vrei să primești lauda. Bine, cum vedeați, bine, cei care din vreite motive lor ar cunoscut și din timpul nostru fiecare. Domnul meu, te rog să te dubi și să-mi plăcărezi în mine și eu. Păi, cum e ce ai făcut și cu mine? Purine, e dorit de acasă la pe tău ca de-a sta de urmă cu tine, de-a te iubi, de-a te cinsti, de-a să-ți gândi cu tine. Ajută chiar și pe cei din familia mea care văd că stau unde păsat. E rău, Domnul, că nu-i lăsa. Ajută-i să înțeleagă că tu ești prioritate. Tu ești cel care merit să fii lăudat și binecuvântat. Merit să-ți aduce în cinste și onoare. Ajută-ne pe fiecare să înțelegem acest lucru și să-ți aduce în gloria ca să-ți vină. Și-ți mulțumim că tu ne vei ajuta și ne vei cerceta prin cuvânt, prin Duhul Sfânt. Eu vreau ajuta să înțelegem, să nu suntem nepărțători, de o mântuire așa de mare, de o iubire așa de mare, de o dragoste așa de mare. Ajută din la inimile noastre. Inimile noastre sunt putere de la Dumnezeu. Ele putează și pe toate mei ei, în propunuirea cuvântului tău, dă-i putere, dă-i tărie, dă-i putere și dă-i ajutor și ține-l tu în bratul tău mai departe. Ele cuvintează tu cu sănătate, în truc și suflet, te ajută cât mai poate să, cât poate să te scuzească, dă-i putere și înțelepciunță. Și e de folos atât pentru noi cât și ceea ce face și pentru toate lucrurile. Să fim binecuvântați și vechi, Lord, Tată, în numele Domnului nostru. Amin. 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 Cu părăcurile, în continuare, vom asculta multe lucruri de Sfântul Cătărării. Nu o să punteze atât. Recording in progress. Hello, Eric. Well, good evening. Good to be with you. La seara, pace, mă bucur să fiu împreună cu voi. When I hear you singing those lovely hymns, I can imagine myself back in Romania. Și când vă aud cântând cântările acestea frumoase, îmi imaginez că sunt înapoi în România. Let me tell you a secret. That's where my heart is. Vreau să vă spun un secret, și anume că acolo este inima mea. So it's lovely to be with you this evening. Ce minunat să fiu împreună cu voi în seara aceasta. We're going to be looking at Psalm 75. O să ne uităm împreună la Psalmul 75. It was written by a dear precious brother called Asaph. A fost scris de un frate scump și prețios numit Asaph. And if Asaph wanted to put a title on the psalm, it could have been Our Refuge When the Earth Quakes. Și dacă Asaf ar fi vrut să pună un titlu la psalmul acesta, titlul ar fi fost Refugiul nostru atunci când pământul se scutură, se zguduie. Now let me point out something. I believe that the earth is quaking at the present time. Și aș vrea să vă spun un lucru și anume că eu cred că pământul se zguduie în momentul de față. <laughs> We've just had in Scotland, I think, 121 Uh, high officials and uh, leading politicians from all over the world and they're trying to save the planet. În Scoția tocmai am avut 121 cred de mari politicieni din toată lumea care s-au întâlnit încercând să salveze planeta. And they've all left Scotland and the pro- the problem hasn't been solved. They cannot solve it. Dar au plecat cu toții din Scoția și problema n-a fost rezolvată pentru că nu poate fi rezolvată. There's now a new mutation of the coronavirus. Există acum o mutație, o variantă nouă a coronavirusului. The head person of the European Union is declaring that they're going to make it mandatory 
for everyone in Europe to have the vaccine. Și șeful de la comunitatea europeană tocmai a declarat că vor să facă obligatorie vaccinarea tuturor oamenilor. If they don't have the vaccine, they'll pay a fine. If they don't pay the fine, they'll go to jail. Și spun că dacă oamenii refuză să facă vaccinul, vor fi amendați și dacă nu pot plăti amenda, vor ajunge în închisoare. Now, bearing in mind what's going on in the world today, we all need this Psalm 75 written by our friend Asaf. Și acum, ținând cont de tot ceea ce se întâmplă în lumea astăzi, cu toții avem nevoie de psalmul acesta, psalmul 75, care a fost scris de Asaf. Now, before we read the psalm, notice that Asaf put a title to it. Acum, înainte să citim psalmul, vreau să observăm că Asaf i-a pus un titlu. First of all, he says, it's to the chief musician. Listen, he said, this is something worth singing about. În primul rând, spune în titlu că psalmul este către mai marele cântăreților. Cu alte cuvinte, el spune, ascultați-mă, este aici vorba de lucruri care merită să fie cântate. And then Asaph says, listen, don't destroy the psalm, you're going to need it, and we do need it. Și apoi Asaf spune, nu nimiciți psalmul acesta, veți avea nevoie de el și într-adevăr avem nevoie de el. So let's read this wonderful psalm together. Așa că haideți să citim împreună acest psalm minunat. Către mai marele cântăreților, unii micii, cu psalmul lansat cu cântare. Te lăudăm, Dumnezeule, te lăudăm. Noi care chemăm numele Tău, vestim minunile Tale. Atunci cum a venit vremea hotărâtă, zice Domnul, voi judeca fără părtinire. Poate să se cutremure pământul propuitorii Lui, în ce un interes trebuie. Eu zic celor ce se fănesc, nu vă fănesc, și celor răi, nu ridicați la pul sus. Nu vă ridicați la pul așa de sus, nu vorbiți cu atâta cu fine. Căci nici de la răsărit, nici de la pus, nici din pustie, nu vine în țară. Ci Dumnezeu este Cel ce judecă. El coboară pe unul și înalță pe altul. În mâna Domnului este un potir, în care fie un vin plin de amestecătură. Când îl vasă, toți cei răi de pe domânțul îl sor și îl iau până în punct. De urmă voi vesti pur în aceste lucruri. Voi cânta laude în cinsta Dumnezeului Iacob și voi dupărâ toate puterile celor răi. Puterile ce ne privămit însă se vor înălța. Amin. Amin. Asaf is getting on in years when the psalm was written. Asaf era destul de înaintat în vârstă când a fost scris psalmul acesta. Asaph was a great friend of the godly King David. Asaph was a good friend of the Lord and the credentious Emperor David. He played in the orchestra in David's uh, uh, tabernacle. De fapt, el cânta în orchestra de la cortul întâlnirii. He composed psalms for David. El a compus psalm pentru David. And during those days when Asaph looks back, they were tremendous days of revival. Și vremurile acelea din urmă, când privea Asaf înapoi, vedeau că a fost vremuri extraordinare de trezire. Battles were being won and people were being blessed. Bătăliile erau câștigate și oamenii erau binecuvântați. But everything has changed now. Dar toate s-au schimbat acum. David's son Solomon is on the throne. Fiul lui David, Solomon, era pe tron. He started off so well, but he married many foreign women. El a început așa de bine, dar apoi s-a căsătorit cu multe femei străine. They brought the religion into the palace, into Israel. Acestea au adus religiile lor în palat și în Israel. And Solomon, who started so well, turned Jerusalem into Sodom and Gomorrah. Și Solomon, care a început atât de bine, a transformat Ierusalimul în Sodoma și Gomorra. God said he would bring judgment by dividing the kingdom. Dumnezeu a spus că va aduce judecata prin faptul că va împărți împărăția, o va dezbina. And so Asaph wrote this psalm in very difficult times. Așa că Asaph a scris psalmul acesta în vremuri foarte grele. But like many of the Psalms, it deals with prophecy. 
Dar la fel ca mulți al psalmi și psalmul acesta se ocupă de profeții. And two future events are hinted at in this psalm. Și în psalmul acesta avem indicii legate de două evenimente viitoare. Over 200 years after Asaph went to be with his Lord, there was another godly king on the throne of David called Hezekiah. La mai bine de 200 de ani după ce Asaf s-a dus la Domnul, un alt împărat credincios, Flavius, a, adus, a ajuns pe tron, împăratul Ezechia. And there was a wicked, wicked nation called the Assyrians to the north of Israel. Și în vremea aceea, în nordul Israelului, era o împărăție foarte rea, foarte stricată, împărăția asirienilor. About 20 years before this event with Hezekiah, the ten northern tribes had been taken into captivity by the Assyrians. Cu vreo 20 de ani înainte de evenimentul acesta cu Ezechia, cele 10 seminții din nord au fost duse în robie de către Asirieni. And Satan had a puppet on the throne of the Assyrians called Sennacherib. Și Satana avea o marionetă care își dea pe tronul Asirienilor și anume pe Sanherib. One day Sennacherib said to his generals, I'm going to finish off Israel. I'm going to smash Jerusalem. Într-o zi, Sanherib le-a spus generațiilor, generalilor lui, voi termina pentru totdeauna cu Israelul, voi zdrobi Ierusalimul. And he got 185,000 of his best troops and surrounded the city of Jerusalem. Și-a adunat 185 de mii din cei mai buni soldați ai lui și-au înconjurat Ierusalimul. Sennacherib sent a letter to Hezekiah. Sanherib i-a trimis o scrisoare lui Ezechia. And it was utter blasphemy against the God of Israel and the God of Heaven. Și scrisoarea era o adevărată blasfemie, o adevărată hulă la adresa Dumnezeului Israelului și a Dumnezeului Cerurilor. And the godly king Hezekiah took that letter to the temple and he spread it before the Lord. Dar împăratul credincios Ezechia a luat scrisoarea aceea, a dus-o în templu și a întins-o înaintea Domnului. And he said, Lord, you're going to have to deal with this situation, with this man. Și a spus, Doamne, Tu va trebui să te ocupi de situația aceasta și de omul acesta. And so God sent a reply to Sennacherib by return of post. Așa că Dumnezeu i-a trimis un răspuns lui Sanherib prin... I-a returnat scrisoarea. God sent one angel and the whole 185,000 uh, soldiers, troops, were slain. Dumnezeu a trimis un singur înger și toți cei 185 de mii de soldați au fost uciși. So Jerusalem was delivered. Și astfel Ierusalimul a fost izbăvit. That's prophecy number one. Aceasta este prorocia numărul unu. But there's prophecy number two. Dar există și prorocia numărul doi. It's the future. Și este încă legată de viitor. There's another man of sin going to appear called the Antichrist. Pentru că un alt om al păcatului se va arăta și anume Anticristul. And I believe that the Satan is preparing the world at the present time for this coming man this antichrist și eu cred că satana pregătește în momentul de față lumea pentru cel care va veni pentru anticrist you know i was reading a report earthquakes are increasing știți citeam un raport care spunea că numărul cu tremurelor se mărește crește there have been storms of unprecedented for, uh, force Că au existat în ultimul timp furtuni de o forță fără precedent. And there's the pestilence of the coronavirus. Și apoi există boala aceasta a coronavirusului. Now the chairman of the World Health Organization made a statement just yesterday. Cum șeful Organizației Mondiale a Sănătății a făcut o declarație chiar ieri. He said this is a world problem and it has to be solved on a worldwide basis. Și a spus că aceasta este o problemă mondială și trebuie să fie rezolvată pe o bază mondială. 
And so the world is going to be looking for a man who can solve all these problems. Ceea ce înseamnă că lumea va căuta un om care să poată rezolva toate aceste probleme. And Satan will say, I have the very man that will solve the problem, the Antichrist. Și Satana va spune, eu am exact omul care va rezolva aceste probleme, și anume pe Antichrist. So we see a very similar situation which occurred in Hezekiah's day. Deci vedem o situație foarte asemănătoare care a apărut în zilele lui Ezechia. Israel is surrounded by enemies. Israelul era înconjurat de vrăjmași. And the world is looking for a man who will take the reins of government and solve all of these problems. Și lumea de astăzi caută un om care să ia în mână frâiele omenirii și care să le rezolve toate problemele. But Paul points out And second Thessalonians that there will be an apostasy before this man appears. Dar Pavel ne indică faptul că înainte ca omul acesta al fără de lege să se arate, trebuie să aibă loc o lepădare de credință, o apostazie. Apostasy simply means uh, moving away from God's standards, God's righteous demands. Și apostazia înseamnă să te îndepărtezi de standardele neprihănite sfinte ale lui Dumnezeu. Do you know when they had COP26 in Glasgow and Scotland, they never mentioned God's name? Știți când au avut conferința aceasta COP26 aici în Glasgow, în Scoția, niciodată nu a fost pomenit numele lui Dumnezeu. And the education department in Glasgow had all of the children coming out from the schools parading to try and save the planet. Și departamentul educațional din Scoția a scos toți copiii din școli pe străzi în parade încercând să salveze planeta. No mention of God the creator, but you know Jesus is coming. Nu s-a menționat niciodată Dumnezeu creatorul, dar știți, Domnul Isus vine. So Asaph wants us to recognize something that Jesus, God is the ultimate sovereign. He's going to have the last word. Așa că Asaf vrea să recunoaștem un lucru și anume că Domnul Isus, Dumnezeu va avea ultimul cuvânt. El este suveran. And the first thing that Asaph points out is that God is the ultimate sovereign in his person. Și primul lucru pe care îl subliniază Asaf aici este că Dumnezeu este marele suveran, adevăratul suveran în persoana lui. Did you notice what it said in verse 1? We give thanks to you, O God, we give thanks to your name, which is near, men tell of your wonderful deeds. Ați observat ce spune el în versetul 1? Te lăudăm, Dumnezeule, te lăudăm, noi care chemăm numele tău, vestim minunile tale. So Asaph says to us, now listen carefully, God's name is near you in spite of all the problems that's taking place in the world today. Asaf ne spune, ascultați-mă cu atenție, numele lui Dumnezeu este aproape de voi în ciuda tuturor necazurilor care se întâmplă în vremurile de astăzi. Now, in the Hebrew thinking, a name always spoke of nature, a person's nature. Și acum, în gândirea evreilor, numele vorbea întotdeauna de natura unei persoane. And the name that uh, Asaph uses for God is Elohim. Și numele pe care îl folosește Asaph aici pentru Dumnezeu este Elohim. That's the God who is the creator, the sustainer. Of all things. Și acesta este Dumnezeul creator și susținător al tuturor lucrurilor. Do you know, a name indicates that a need, there is a need there, and the name indicates how that need is to be met. Știți, ni se spune aici că există o nevoie și numele ne arată cum va fi împlinită nevoia aceea. For instance, if we have a need that we are ill, We look for the name doctor. De exemplu, dacă avem o nevoie, și anume suntem bolnavi, căutăm numele de doctor. If we have toothache, we look for a name dentist. 
who can solve the problem. Dacă avem o durere de dinți de măsele, căutăm numele dentist, pentru că el ne poate rezolva problema. No, there are many, many names for God in the scriptures, but there are three dominant names. Cum în scripturi găsim multe, multe nume ale lui Dumnezeu, dar trei dintre ele sunt predominante. There's the name Elohim, the God of creation, which Asaph uses. Avem numele Elohim, care îl prezintă pe Dumnezeul creației și Asaf îl folosește aici. They're trying to save the planet. Listen, it's God that owns the planet. Oamenii încearcă să salveze planeta, dar ascultați-mă, Dumnezeu este stăpânul planetei. And then there's the second name, Jehovah. Apoi avem al, cel de-al doilea nume, Jehova. That's the God that keeps covenants. He keeps his promises. Acesta este Dumnezeul care își ține legămintele, își ține promisiunile. Do you remember God made a covenant with Abraham? He said, I'm going to bless your people and the Redeemer is going to come through your people. Vă aduceți aminte că Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram și a spus, voi binecuvânta pe poporul tău și răscumpărătorul va veni din poporul tău. He's Jehovah and he's going to keep his word for Israel. El este Jehova și el își va ține cuvântul dat Israelului. And you know, when we put our trust in the Lord Jesus, He makes a covenant. He said, I'll never leave you nor forsake you. Și știți că noi ne-am pus în crederea în Domnul Isus, el a făcut un legământ cu noi și a spus, nici de cum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi. You see, he is Jehovah, the God of covenant. He will keep his word with you. Vedeți, el este Jehovah, Dumnezeul legămintelor. El își va ține cuvântul pe care ți l-a dat. And then there's the third name for, for God, Adonai, and that's the God of command. Și apoi există cel de-al treilea nume al lui Dumnezeu, și anume Adonai, și acesta este Dumnezeul poruncii. You know, there's God's going to give a command, God the Father, to God the Son, and He's going to say, go and get your bride. Știți, Dumnezeu Tatăl va da o poruncă lui Dumnezeu Fiul și va spune, du-te și ați mireasa. And there'll be the shout from heaven will be caught up to be with Christ. Oh, he's Adonai, he's the God of command. Se va auzi strigătul din ceruri. Noi vom fi răpiți pentru că El este Dumnezeul poruncii, Adonai. So the first point that Asaph makes is, he is the ultimate sovereign in his person. Deci primul punct pe care ne-l subliniază Asaf aici este că el este Dumnezeul suveran, suveranul suprem în persoana lui. But then we learn that God is the ultimate sovereign in his power. Dar apoi învățăm că Dumnezeu este suveranul suprem în puterea lui. And in verse 2 and 3, it's God that's speaking. În versetele 2 și 3 îl vedem pe Dumnezeu vorbind. And he says, I choose the appointed time, it is I who judges uprightly. Spune, atunci când va veni vremea hotărâtă, sau zice Domnul, sau în engleză spune, eu voi alege vremea hotărâtă, voi judeca fără părtinire. Now Asaph really paints a picture in the Hebrew for us. Și acum Asaf nu face altceva decât să ne descrie o imagine în ebraică. We see the nations of the world gathered and God is the judge. Vedem națiunile pământului adunate și Dumnezeu este judecătorul. And you know in Psalm uh, 2 verses 1 and 2 it says why do the nations conspire and the people's plot in vain? That's what they're doing at the present time. Și știți în Psalmul 2 versetele 1 și 2 spune pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri de șarte. Asta se întâmplă în momentele de față. And it says the rulers gather together against Jehovah and against his anointed. That's the Lord Jesus. Și apoi spune împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului, adică lui Jehova, și împotriva unsului său, adică Domnului Isus. But Asaph says, listen to me, God is sovereign and his power, he's going to have the last word. Dar Asaph spune, ascultați-mă, Dumnezeu e suveran în puterea lui, el va avea ultimul cuvânt. 
You know, in 1955, Billy Graham came to Scotland. Știți, în 1955, Billy Graham a venit în Scoția. He had wonderful, wonderful meetings in Glasgow. Și a ținut întâlniri minunate în Glasgow. My wife Nancy sang in the choir. Soția mea Nancy cânta în cor. Thousands of people got saved, wonderfully saved. Mii de oameni au fost mântuiți într-un mod minunat. And the Glasgow Corporation Education Department put on buses and they took children, 10-year-olds and above, to hear Billy Graham. Și departamentul educațional din Scoția, din Glasgow, a hotărât să pună la dispoziție autobuze în care să fie duși copiii de peste 10 ani la aceste întâlniri de evangelizare. Now, Billy Graham's son has been trying to come back to Britain and to Scotland and they're refusing to have him. Acum, fiul lui Billy Graham a tot încercat să se întoarcă, să vină în Marea Britanie și în Scoția, dar au refuzat să-l primească. God is noting all of these things and he says, I'm going to be the final judge. I'll have the last word. Dumnezeu observă, notează toate aceste lucruri și spune, eu voi fi judecătorul final, eu voi avea ultimul cuvânt. Do you remember what Peter said in his second epistle, chapter 3? Vă aduceți aminte ce a spus Petru în cea de-a doua epistola lui, capitolul 3? He said there'll be scoffers in these days saying, where is the promise of his coming? A spus că în zilele din urmă vor veni bagiocoritori care vor zice unde este făgăduința venirii lui. But Peter points out that God's clocks never run slow. Dar pa- Petru continuă să ne spune că ceasul lui Dumnezeu nu rămâne niciodată în urmă. You know God has a calendar in heaven and the date is ringed when he's coming back for his church and he's coming back to judge this world. Știți, Dumnezeu are un calendar în ceruri pe care este hotărâtă ziua când Domnul se va întoarce după aleșii Lui și când El va veni să judece lumea. And Peter shouts us, listen, God isn't slow in keeping His promises, He just wants everyone to be saved. Petru strigă și spune, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui și El dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. And then notice what Asaph says in verse 3. He says, the earth and all its people quake, but it is I who hold its pillars firm. Și vrea să observați apoi ce spune Asaph în versetul 3. Poate să se putremure pământul cu locuitorii lui, căci eu îi întăresc să You know, the planet is dying because of man's sin. Știți, planeta aceasta într-adevăr moare din pricina păcatului omului. And in Glasgow, a couple of weeks ago, they had all of these meetings, all of the expense, all of the marches in the city to try and save the planet. Și acum câteva săptămâni în Scoția, în Glasgow s-au întâlnit, toți acei oameni au avut atâtea întâlniri, atâtea cheltuieli, atâtea discuții, în încercarea de a salva planeta. And you know, I watch them on television. I tell you, there were a lot of people quaking, as Asaph said the word. Și știți, eu i-am urmărit la televizor și am văzut mulți oameni care se cutremurau după cum spune Asaph că vor face. But Asaph says to us, listen, if you belong to the Lord Jesus, you don't need to fear, because it's God that holds the pillars of the earth. Dar Asaf spune, ascultați-mă, dacă voi aparțineți Domnului Isus, nu trebuie să vă cutremurați, nu trebuie să vă temeți, pentru că Domnul ține sau întărește stâlpii pământului. So Asaf tells us that God is the ultimate sovereign in his person and is the ultimate sovereign in his power. Deci Asaf ne spune că Dumnezeu este suveranul suprem în persoana lui și este suveranul suprem în puterea lui. But then Asaf points out that God is the ultimate sovereign in his purpose. God has a program. Dar apoi ne spune că Dumnezeu este suveranul suprem, suprem în scopul lui, pentru că Dumnezeu are un plan, un program. But what about the pride? What about all of these people that say they can save the planet? 
Dar cum rămâne cu cei mândri, cu toți oamenii aceștia care pretind că ei pot salva planeta? Listen what Asaph says to them in verse 4. He says, to the arrogant, I say, boast no more. Dar ascultați ce spune Asaph în versetul 4. Eu le zic celor ce se fălesc, nu vă făliți. Paul in Romans chapter 1 verse 18 says that the wrath of God is revealed from heaven against all godlessness. În Roman capitolul 1 cu versetul 18 Pavel spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinsire a lui Dumnezeu. That word godlessness is an interesting word. It means we can get along, we can manage without God. And without God's help. Și cuvântul acesta necinstirea lui Dumnezeu este un cuvânt interesant. Este ca și când oamenii spun, noi ne putem descurca, noi o putem, o putem duce bine fără ajutorul lui Dumnezeu. And Paul points out that these men suppress the truth. Și Pavel subliniază mai departe că oamenii aceștia înădușe adevărul. You know, I have a a certificate here. Știți, am un certificat aici. And uh, it's a certificate and it was produced by the Education Authority of Glasgow. Un certificat care a fost emis de autoritatea de învățământ educațională din Glasgow. It relates to my sister-in-law who sat exams under the Education Authority for Glasgow for the old and the new testament. Și vorbește certificatul este cu privire la cumnata mea care a dat niște examene recunoscute de sistemul de învățământ din Glasgow, examene din Vechiul și Noul Testament. Now this was produced in 1929. Și certificatul acesta a fost emis în 1929. And the Education Authority of Glasgow They had three texts printed on this form. Și autoritatea educațională a tipărit trei pasaje, trei versete pe acest formular, acest certificat. It says every word of God is pure, a verse from Proverbs. Și este un verset din Proverbe care spune că toți cei ce sunt din Dumnezeu sunt curați, sunt puri. Thy word have I hid in my heart, a verse from the Psalms. Apoi un verset din Psalmi, strâng cuvântul tău în inima mea. Now, at the present time, if a teacher in Glasgow, under the Education Authority, taught that, they could lose their job or be disciplined. Cum în momentul de față, dacă un profesor sau un învățător din Glasgow, care se află sub tutela învățământului, sistemului de învățământ, the truth ar, is... ar da această învățătură în școală, ar fi dat afară sau ar fi disciplinat. The truth is being denied to our children. Adevărul nu mai este dat copiilor noștri. And they are being taught by the Glasgow Education Department that sodomy as an acceptable lifestyle. Și profesorii sub conducerea sistemului de învățământ din Glasgow îi învață pe copii că sodomia este un stil de viață acceptabil. You know, God's given them a warning and in the psalm. Asaph says, do not lift up your horn or your authority, your power. Jesus is coming. Dumnezeu le dă un avertisment în versetul, în psalmul acesta, versetul 5. Nu vă ridicați capul așa de sus și nu vorbiți cu atâta trufie. Domnul Iisus vine. And then Asaph in verse 5 looks to end time events. Și apoi Asaph se uită mai departe la evenimentele de la sfârșitul vremii. And he says, do not lift up your horn against heaven, do not speak blasphemy. With an outstretched neck. Versetul 5, nu vă ridicați capul așa de sus, nu vorbiți cu atât atrofie. Oh, no, that's interesting, because Daniel, who lived long, long time after Asaph, in chapter 7 of his, of his prophecy, spoke about the little horn. Și lucrul acesta este interesant, deoarece Daniel, care a trăit la mult timp după Asaph, în capitolul 7 a vorbit despre cornul acela mic. 
That's the Antichrist, who I believe is going to appear shortly. Și acesta este anticristul care noi credem că se va arăta în curând. And he says he shall wear, speak great, great words against the Most High, and he shall wear out the saints. He'll persecute them. Și se spune despre anticrist că el va rosti vorbe de hulă împotriva Dumnezeului cel atotputernic și va face război cu sfinții, va prigoni. But then Daniel speaks about the ultimate sovereignty of our dear Lord and Savior. Dar apoi Daniel vorbește despre suveranitatea supremă a Domnului și Mântuitorului nostru. And listen to what Daniel says in verse 27. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High. Și ascultați ce spune Daniel în Daniel 7 cu 27. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutinde sub ceruri se vor da poporului sfinților celui prea înalt. Now, do you understand what Daniel's talking about? Înțelegeți despre ce vorbește Daniel aici? Jesus is coming. Domnul Isus vine. And guess what? We are coming with him. We'll be raptured. Știți ce? Și noi ne vom întoarce împreună cu el. Satan's man is going to be banished. Jesus is going to reign. Omul satanei va fi zdrobit, va fi nimicit și Domnul Isus va împărăți. And guess what? We are going to reign with the Lord Jesus. Și știți ce? Noi vom împărăți împreună cu Domnul Isus. Well, Satan's going to be put down, but who's going to be promoted? Dacă satana va fi doborât, cine va fi înaltat? În In verses 6 and 7, Asaph says, listen, promotion doesn't come from the east or from the, the west, it comes from the Lord, he's the judge of all. În versetele 6 și 7, Asaph spune, nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie nu vine înălțarea, ci Dumnezeu este cel ce judecă. Satan's host is going to be vanquished and thank God his people are going to be reigning on planet earth. Oștirile satanei vor fi nimicite și slavă Domnului că el și copiii lui vor domni pe planeta Pământ. You know we read of Satan's arrogant manifesto in Isaiah 14 verse 13. În Isaia 14 citim despre motoul plin de aroganță a lui Satana. He says I will sit also on the mount of the congregation in the sides of the north. Unde spune, eu voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază noaptei. And so we have to ask, what on earth is Satan talking about here? Și trebuie, trebuie să ne întrebăm la ce se referă satana aici. Well, you see, in Psalm 2, God has said that he's going to put his son as ruler In Jerusalem, on the sides of the north. Voi vedeți dumneavoastră în Psalmul 2, Dumnezeu a spus că îl va pune pe unsul său să stăpânească în Ierusalim, în partea de miază noapte. Now you know, Satan reads the scriptures very, very carefully. Și știți dumneavoastră, Satana citește scripturile cu multă, multă atenție. And so we ask the question, what's so special about the sides of the north in Jerusalem? Și atunci ne punem întrebarea, ce este atât de osebit cu privire la partea de miază noapte sau de nord în Ierusalim? Well, Ezekiel tells us in the last chapters of his great prophecy. Păi Ezechiel ne spune în ultimele capitole ale prorociei lui. He said, in the millennium, when Jesus comes back to reign, there's going to be a high mountain where Jerusalem is. El a spus că în împărăția de o mie de ani, când Domnul Isus se va întoarce să împărățească, în partea de nord, unde se află Ierusalimul, va fi un munte înalt. And on the south side of that hill, there's going to be city, but on the north side, there's going to be an amazing temple. În partea de sud a acelui munte va fi cetatea, dar în partea de nord a muntelui va fi templul. And Ezekiel tells us that temple is going to be the seat of Messiah's throne. It's going to be the throne room for our dear Lord and Savior. Și Ezekiel ne spune că templul acela va fi 
camera în care va fi scaunul de domnie, de unde va domni Domnul nostru. And God the Father says, I'm going to put my son there. Și Dumnezeu Tatăl a spus, îl voi pune pe fiul meu acolo. And Satan says, oh really? Dar Satana spune, oare chiar așa? I'm going to put my man there. Eu îl voi pune pe omul meu acolo. The Antichrist. The Antichrist. Now do you see the arrogance of Satan? Vedeți dumneavoastră aroganța Satanei. But you know God is the ultimate sovereign in his purpose. Dar Dumnezeu este suveranul suplen, suprem în scopul lui, în planul lui. And oh thank God he's going to triumph. Și slavă Domnului că el va triumfa. And so God is the ultimate sovereign in this person. Asaph tells us. Deci Asaph ne spune că Dumnezeu este suveranul suprem în persoana lui. And he's the ultimate sovereign in his power. Poi Dumnezeu este suveranul suprem în puterea lui. And he's the ultimate sovereign in his purpose. God has a program. He has a plan and it's going to be fulfilled. Și este suveranul suprem în scopul lui. Dumnezeu are un plan, un program care se va împlini. And God is the ultimate sovereign in his punishment. Și apoi Dumnezeu este suveranul suprem în pediapsa lui. Look at verse 8. It says, la versetul 8. In the hand of the Lord is a cup full of foaming wine mixed with spices. He pours it out to the wicked. Spune, în mâna Domnului este un potir în care fierbe un vin plin de amestecătură când îl varsă peste cei răi. And that's a cup of God's wrath, of God's judgment. Acesta este potirul mâniei lui Dumnezeu, a judecății lui. Do you remember before our Lord Jesus went to the cross, Matthew 26, verse 39. Vă aduceți aminte înainte ca Domnul nostru Isus să meargă la cruce în Matei 26. He's in the garden of Gethsemane and he yeah. sees that cup of wrath and he says, Lord, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, what, not what I will, but what you will. În versetul 39, Domnul Isus se afla în grădina Ghețiman și spune că a văzut paharul acela și s-a rugat, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Do you know when the Lord Jesus went to the cross, he drank that cup of God's wrath. Știți că atunci când Domnul Isus a mers la cruce, el a băut potirul mâniei lui Dumnezeu, paharul acela. He took all of the accumulated sins of this lost and dying world. El a luat toate păcatele acumulate de această lume pierdută de moarte. And there's love and redemption for every lost child of Adam. Și acum există dragoste și izbăvire pentru fiecare fiu pierdut al lui Adam. But God says, if we refuse his offer of mercy, We will have to drink of that cup of his wrath. Dar Dumnezeu spune că dacă refuzăm oferta milei lui, va trebui să bem noi paharul mâniei lui Dumnezeu. Many years ago we had a great preacher at Carabas. He had a peculiar name. He was called Buckhurst Pinch. Cu mulți ani în urmă am avut un predicator la noi în biserica Carabas și avea un nume mai ciudat, mai neobișnuit, Buckhurst Pinch. But my, he was a great preacher. Dar era un predicator extraordinar. On a Sunday afternoon, he would preach on the second coming of the Lord Jesus. Duminica după amiaza, el predica despre a doua venire a Domnului Iisus. Carabas used to be packed to the doors. They'd have a thousand people crowding into the hall. Biserica noastră Carabas era plină până la ușă. Aveam o mie de oameni care se înghesuiau în sală. And one Sunday afternoon, he preached on the great white throne judgment. Și într-o duminică după amiază, a predicat despre judecata de la scaunul de domnie mare și alt. And he described it so graphically that the audience could almost see that great white throne. Și a descris judecata aceea atât de bine, atât de grafic, încât oamenii aproape că au putut să vadă cu ochii acel tron mare și alt. 
They could also see the myriads of people who'd refused God's offer of mercy gathered in front of God before that great white throne. Și de asemenea puteau să vadă mulțimile acelea mari de oameni care au refuzat oferta dragostei și a milei lui Dumnezeu. Erau acum adunate înaintea tronului lui Dumnezeu. And the preacher opened the book. Și predicatorul a deschis cartea. And he would say this is the book of life. Și spunea, aceasta este cartea vieții. And one by one the preacher had these men and women coming before him. Și unul câte unul predicatorul spunea cum oamenii aceia veneau înainte. The Lord would say, I don't see your name in this book. You never accepted my salvation. Și Domnul le spunea, nu găsesc numele tău în cartea aceasta, pentru că tu nu ai acceptat niciodată mântuirea mea. And he had these people making all kinds of excuses. Oh, I went to church, I did good deeds. Și el venia și prezenta scuzele tuturor oamenilor. Oh, dar eu am mers la biserică. Oh, dar eu am făcut fapte bune. But your name is not written there. You never accepted my salvation. Dar numele tău nu este scris aici pentru că nu ai acceptat mântuirea mea. And they would be turned into a lost eternity. Și oamenii aceștia erau trimiși într-o veșnicie pierdută. Do you remember the Lord Jesus told the incident, and it was a true incident, in Luke 16 about the rich man and Lazarus? Aduceți aminte că în Luca 16, Domnul Iisus a spus acea, a relatat acel incident adevărat despre omul bogat. The poor man Lazarus was a believer and he went into paradise. Despre săracul Lazar care era credincios și care a murit și s-a dus în paradis, în rai. The rich man was an unbeliever and he Dar went into torment. Bogatul era un necredincios și el s-a dus în chinuri. And the amazing thing is that this rich man in torment, the unbeliever, he be- wanted to be an evangelist. Și lucrul lui Mitor este că bogatul acesta necredincios din chinuri vroia să fie acum evanghelist. And he pleaded with Abraham, he said, look, send Lazarus back, let him be raised from the dead. I have five brothers and I don't want them to come here. L-a implorat pe Avram și a spus, lasă-l pe Lazar să învie din morți, să se întoarcă la mine acasă. Am cinci frați și nu vreau să ajungă și ei aici. And Abraham said to the rich man, the lost man, he said, they have, your brothers have the Bible. And he said, if they don't believe that, they'll not believe anything. Dar Avram i-a spus acestui om pierdut și bogat, frații tăi au Biblia și dacă nu cred Biblia, nu vor crede nimic. Do you know Abraham was right? Și știți că Avram avea dreptate? We got not very long after this event that the Lord Jesus spoke about, there was a man who'd been dead for four days and he was called Lazarus. Pentru că nu a trecut mult timp după ce Domnul Isus a spus incidentul acesta și un om care fusese mort patru zile și care se numea tot Lazar. And the Lord Jesus raised him from the dead and you know what they wanted to do? They wanted to kill him. Domnul Isus l-a înviat din morți pe acest Lazar și știți ce au vrut să facă oamenii? Au vrut să-l omoare. No, God is the ultimate sovereign in his punishment. Nu, Dumnezeu este suveranul suprem în pediapsa lui. And then the last point that Asaph made was this. God is the ultimate sovereign in his praise. Și apoi ultimul punct pe care ne-l sublinează Asaph este că Dumnezeu e suveranul suprem în lauda lui. Listen to what Asaph says to end this lovely psalm. He says, as for me, I will declare this forever. I will sing praise to the God of Jacob. Ascultați ce spune Asaf și cum încheie într-un mod minunat psalmul acesta. Eu însă voi vesti pururia aceste lucruri. Voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov. Do you notice what Asaf said? He didn't say, I will sing praise to the God of Daniel or Abraham. Vedeți ce spune Asaf aici? El nu spune, voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Daniel sau a lui Avram. No, it's the God of Jacob. 
Nu, ci este Dumnezeul lui Iacov. You see, Jacob, he was a cheat. Vedeți, Iacov a fost un înșelător. He was a scheming, sinful man. A fost un om păcătos care totdeauna făcea planul uneltea. But a loving God reached down and saved him by his grace. Dar Dumnezeul nostru minunat s-a apropiat de el și l-a mântuit prin harul său. And one day Jacob wrestled with God and he says, God, he said, I'm not going to let you go unless you bless me. Și într-o zi Iacov s-a luptat cu Dumnezeu și a spus, Doamne, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. And so God said to him, what's your name? Și-a că Dumnezeu i-a spus, care este numele tău? He says, it's Jacob, a sheet, a cheat. Și el a spus, este Iacov, înșelătorul. And the Lord said, by his grace, I'm going to change your name and your nature. You're going to be called Israel, a prince with God. Dar Dumnezeu în harul său i-a spus, îți voi schimba numele tău, te vei numi Israel, un prinț cu Dumnezeu. Oh, thank God, we can praise the God of Jacob, that's what he does for us, by his grace. Slavă Domnului că și noi îl putem lăuda pe Dumnezeul lui Iacov, pentru că la fel face și cu noi, prin harul său. Now notice what God's response is in the last verse. Și acum vreau să observați care este răspunsul lui Dumnezeu în ultimul verset. He says, first of all, I will cut off the horns of all the wicked. În primul rând, Dumnezeu spune, voi dobori toate puterile celor răi. În engleză spune, voi tăia coarnele celor răi. Look what's happening in the world today. Uitați-vă ce se întâmplă în lumea astăzi. Homosexual is being taught to our children as a... As a An alternative lifestyle. Homosexualitate este prezentată copilor noștri, noștri ca un stil de viață alternativ. Pornography is corrupting and damaging the minds of our children. Pornografia distruge și murdărește mințile copilor noștri. And evil, evil men are doing it for money. Și oamenii răi fac aceste lucruri pentru bani. Listen, God notes all of these things. Ascultați-mă, Dumnezeu vede, notează toate aceste lucruri. And God says there's a day of reckoning coming. Și Dumnezeu spune că va veni ziua socotelilor. But then notice how the, the, the psalm finishes. Dar observați apoi cum se încheie psalmul. But the horns of the righteous shall be lifted up. Puterile sau coarnele celui neprihănit însă se vor înălța. Oh, thank God, there's a triumph day coming. Jesus is coming. Oh, slavă Domnului, că vine o zi a triumfului. Domnul Iisus vine. Do you know, there was, just at the outbreak of the last war, there were two aged missionaries in Africa. Știți, când a izbucnit ultimul război, în Africa erau doi misionari în vârstă. They'd given their lives to Africa, been on the mission field for about 50 years. Aceștia și-au dăruit toată viața pentru lucrarea din Africa. Au petrecut în jur de 50 de ani pe câmpul de misiuni acolo. And because of the outbreak of the war, they had to uh, move to, to England. And then they took the ship to New York in America. They were going home. Dar când a izbunit războiul, au fost nevoiți să plece din Africa. Au ajuns în Anglia și de acolo luau vaporul pentru New York. Mergeau înapoi acasă. And President Roosevelt was on the ship. Președintele Roosevelt era și el pe același vapor. And when the ship docked at New York, there was a red carpet for the president. There was a huge brass band. Când vaporul a ancorat la New York, era întins un covor roșu pe, pentru președinte, o adevărată fanfară. Thousands were waiting to welcome their president. Și mii de oameni așteptau să-l primească pe președinte. And the two aged missionaries were looking on the quayside for someone that was there to welcome them. Cei doi misionari în vârstă se uitau și ei pe ducuri să vadă și ei pe cineva care a venit să-i primească, să le ureze un bun venit. But no one was there. Dar nimeni nu era acolo. And uh, the wife of the missionary looked at her husband and she noticed that tears were coursing down his cheeks. Soția misionarului s-a uitat la soțul ei și a văzut că lacrimile au început să-i curgă pe obraj. 
And she said to him, you know, my dear, you needn't fret because we are not home yet. Și a spus, dragul meu, nu trebuie să te necăjești, că noi n-am ajuns încă acasă. And you know, we look around the world today. Și știți, ne uităm și noi în jur la lumea astăzi. There's apostasy in the church. Și vedem apostazie, lepădare în biserică. Men's hearts are failing them for fear. Inimile oamenilor de multe ori se opresc să mai bată, cedează din cauza fricii. There's apathy. You might say, well, we work for the Lord Jesus, but there's no thanks in it. Apoi vedem apatie și poate spunem, noi muncim pentru Domnul Isus și nu vedem nicio mulțumire. But listen, we are not home yet. Dar ascultați-mă, noi n-am ajuns încă acasă. Asaph shouts, Jesus is coming. Asaf strigă, Domnul Isus vine. And so keep looking up. Așa că să continuăm să privim în sus. I can see Asaph in his office and he's finished writing the psalm. Îl imaginez pe Asaf în biroul lui după ce a încheiat de scris psalmul. And so he puts the title on it. Și pune titlul psalmului. He said, listen, don't destroy this. Și scrie, It's precious. Ascultați-mă, nu nimiciți psalmul acesta pentru că e prețios. And take it to the director of music. This is worth singing about. Duceți la mai marele cântăreților pentru că se merită să se cânte aceste lucruri. And so as God's people, let's sing about it. Ca și copii ai Domnului, haide să cântăm și noi despre acestea. Let's keep looking up. Haide să continuăm să privim în sus. Because Jesus is coming. Pentru că Domnul Isus vine. The Lord bless you. Domnul să vă binecuvinteze. Amen. 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 Recording stopped. Frate Eric, pentru cuvintele de încurajare în această domasă. Thank you, brother Eric, for your words of encouragement this afternoon. Mulțumim că încă o dată ne-ați reamintit că Domnul este suveran pentru toate lucrurile. Thank you for reminding us once again that our Lord is sovereign over all things. Și așa cum a spus și Scriptura o spune, nu mai este mult și Domnul vine. And like you said and like the Scripture says, it won't be long and our Lord will come. Până atunci, doriți să vă încălințăm în brațul Domnului. But until then, we would like to entrust you in God's arms. Și așteptăm cu bucurie să ne revedem oriunde ar fi acel loc. And we look forward to seeing you again, wherever that would be. Amen. Either on Zoom, either here in person or up in the glory. Amen. May the Lord bless you. Bless you. It's been a joy to be with you. Every blessing on you all. We'll keep praying for you. Pe toți a fost o bucurie să fiu împreună cu voi și continuăm să ne rugăm pentru voi. Amen. And good night. Noapte bună.